，想必勾兄已经看出来了，这两匹马的主人已经遭人毒手了。啊，哎，怎么能看出来？他们是怎么遭的毒手？胡兄，请看，这鞍上的血渍还没干。这就证明了，马的主人已经遭到不测了。哎，嘿嘿，哎呀，你学的倒是挺快的呀，简直像个老江湖了。嗨，我只不过是刚才骑到马上才发现的，哪像楚相帅，谈笑之间就已经看见了。这武维阳强将手下无弱兵，这两个人骑术也不错，武功应该不会弱。怎么这两匹马来去之间还被急片刻，就遭人毒手了呢？哎，我去找找他们的尸体在哪儿。这，走，这。相帅，纵使找到尸体，又能怎么样呢？哼，能找到他们的尸体，就能知道他们的致命伤在哪里，被什么兵器所伤，这样就能大概猜出杀他们的人是谁了。看来，我要学的东西实在是太多了。哼。想不到一顿饭的功夫，这马居然跑得这么远，就这么短的时间，怎么能跑这么远呢？也就是说，尸体不可能在这么远的地方。也别跟我打声招呼，害我跑那么多的冤枉路。哎呀，我看你好久没有骑马，想借此机会骑骑马又兜兜风。骑骑什么马？难得你胡大侠有此雅兴，我们怎么敢打扰呢？是不是？是。谢谢谢谢。你们究竟是在哪儿找到的？嗯，就在这儿啊，就在这儿。我怎么刚才没有发现呢？哎呀，你杀完人之后。会把尸体丢在路边，让人随便发现呢？三十多岁的人了，还是这种火烧屁股的脾气。连你一小子也来臭我，你算什么东西？下次你要是再偷了别人的珍珠，我绝对不会帮你顶缸了。哎，你你也别想再说我的鱼。虎兄，虎兄，这两具尸体的确是刚从水里捞起来的。你看，凶手杀人之后，把他们衣服都灌满了沙子，所以一沉下去就浮不上来。要不是香帅发现血渍，我们谁也找不到。如此说来，还是香帅他更有本事，是不是？哎，香帅目光之敏锐，的确非常人所及啊。哎呀，所以你很佩服他，是不是？我佩服至极啊。你想跟他学学，是不是？但愿如此，我求之不得呀、啊。你什么人不好学？为什么偏偏要学他呢？香帅，嗯，我还有事，先走一步。今天晚上，哎，虎兄，咱们三河楼见。他的轻功的确不错啊，嗯，的确不错。看他的身法，似乎和中土各门各派的都有所不同啊。嗯，是有些不同。他的轻功，你见过吗？我没见过的武功，可是有很多呢。哼，他的轻功确实很了得，可是拍马屁的神功。更了得，哈，哦，哦什么？你以为他真的很佩服你啊？哎，其实啊，他是装糊涂，装的什么都不懂，然后故意拍你的马屁，讨你的欢心。
其实是另有图谋，你还是小心点吧。你怎么就不能打心里觉得他是真的佩服我呢？哼，看来你是在吃他的醋吧？呵呵呵呵，哎呀，千穿万穿，马屁不穿，这句话确实是一点都不错。可是。不听老人言，吃亏在眼前。到时候你上了他当之后，莫要怪我没把话说在前头啊！<笑>对对对对对对对，要怪就怪他不知道你是谁，而且他又不拍你马屁，所以你对他事事不顺眼。不过，看此人的行踪，确实很可疑啊。他那个大箱子里装的是什么呢？很古怪，最起码你该问问他的来历才是啊。嗯，嗯，这点我想到不用我们费心，自然有别人会向他问清楚的。谁？哼，丁峰。哎，如果他不到三河楼，那该怎么办？哼，他为什么不去三河楼呢？你以为他像你，已经吃了烤鱼？有人要白请一顿，他为什么不去白吃一顿呢？哎，你找到他们的致命伤痕没有啊？就在左肋。以我的经验。这是剑伤。嗯，嗯，来来来来来来，以我分析，这里的海水呢都比较浅，所以呢，至少要离岸十丈之外，才能行船。什么十丈？至少要二十丈以外才可以。啊，没错，是，是二十丈之外。啊，你说这箭从二十丈以外这么射出来，还能射穿他们的肋骨，哎，让他们致命。这人的手劲儿啊，真是少见得很呐、啊。的确，少见得很啊。没错，而且按我的经验来说，这人能把他们杀死，肯定是用了一个。特大号的箭足，箭的分量呢也非常的沉重，而且啊，呃，还是一个很大很重的强弓。是不是强弓我就不知道了。得是个五百担的强弓。没错，在江湖中用这种强弓大箭的人呐，实在是不多。在江湖中，能够有这种臂力挽得起五百担强弓的人，的确不多。即使用这种强弓，也不一定有这种准头啊。而且能在二十丈之外取人性命，还让人家避无可避。嗯，的确没错。所以。所以这件事就很明显了，很明显。嗯，我怎么不觉得？你还想不出来这个人是谁啊？这人是谁啊？我怎么不知道啊？海怪，你知道吗？嗯。除了武维阳，还有谁啊？哼，所以你觉得这件事情是武维阳做的？没错，武维阳臂力之强，天下皆知。用的是五百担的强弓，壶中十三根凤尾剑，那更是百发百中。昔年和这神龙帮决斗的时候，七阵中虽然败了五阵，可是武维阳十三支箭射到了神龙帮十三条船的主棚上，把他们吓得屁滚尿流。否则
，云从龙占了大胜的余威，又怎肯和凤尾帮定下了互不侵犯的条约呢？嗯哼，这件事，非但是武维阳他生平最得意的事情，也是当年轰动江湖的大事。难道你们忘了吗？我们当然没有忘了。既然没有忘。哎，你怎么会没有想到这件事跟武维阳有关系呢，老臭虫？我看你脑袋这两年，只怕已经被酒色给掏空了吧？哎呀，老酒鬼，听你滔滔不绝这么一说，我觉得你变聪明了啊！还有啊，武维阳也知道他用的凤尾剑实在是太引人注目了，所以他杀了人之后。他把那个剑给拔出来，再毁尸灭迹，这样就神不知鬼不觉，没人知道他是凶手了。嗯，越来越有道理了。只不过，有一件事情我还是想不通。什么地方你想不通啊？就是为什么他要把他两个手下给杀了？嗯，老臭虫，你知道吗？这点我倒是不知道。不过我知道，他们两个人绝对不是武维阳杀的。哼，老丑丑，你这个人是不是脑袋进水了？那么好，酒鬼，你帮我分析分析啊。这两个人刚才骑马一路直奔而去，就是为了要追到武维阳，对不对？没错，要不是他们追上去了。也不会遭到武维阳的毒手啊。嗯，那他们既然是为了要追到武维阳，那么追到武维阳之后，自然要停下来打个招呼，是不是？没错。啊、那他们如果停下来跟武维阳打招呼，肯定是面对着武维阳的，是不是？也没错。哈、啊，如果他们面对面的话，武维阳举弓用箭射他们，怎么会射入他们的左肋？这么近的距离射出的这支箭，不知要飞到哪里去了。也许武维阳射出来的箭，会半路转弯啊。嗯。哎，还有啊，这武维阳在江湖中是一等一的高手，纵横江湖二十多年。他若真想毁尸灭迹的话，又怎么会被我们发现？也许他喝了酒啊。喂，你们还有完没完？当然还有了。你说他们两个骑着马一路直奔过去，中了箭跌下马之后，那两匹马该是向前跑才对。啊，不知道为什么两匹马又往回跑了呢？嗯，也许这两匹马不想吃草，它想吃荤，它想尝尝我张三烤鱼的手艺啊。哦。哎呀，好了好了好了。你们两个都比我聪明，呃，那你们告诉我，到底怎么回事？这两个人一定是被那射箭的人射下坠马才对，那么那个射箭的人肯定就藏在岸边。这两个人中箭的时候，肯定是完全没有防备的。还有。你刚才所画的其实没有错。他们虽然用的是大剑，但是未必是强攻，因为二十丈的距离，要射入他们肋骨，肯定没有那么准。我看呐、啊，也只有两丈之内，两丈之内我射出去的箭也会很准的。嗯，没错。他们这么做，只不过是故意让我们相信。这两个人是武维阳所杀的，所以他们才会在岸边留下血渍，让我们找到这两个人的尸身。他们还怕我们找不到这里来，故意放回两匹空马，在马鞍上涂了血渍，是不是啊？哎，这回海怪是真的说对了。你想想看，这两个人是左肋中箭，你啪中了一箭之后，怎么血会滴到马鞍上面呢？不过，还有一件事我没有想通啊，什么事？杀了这两个人，他们已经做到神不知鬼不觉
为什么非要让我们知道呢？呃，我来回答。他就是知道我们看到那两个人，所以怕我们会追究。你这么说呢，还勉强能说得过去。但是杀这两个人，毕竟是凤美帮内部的纠纷，外人是无权插手的。为什么非要嫁祸给武维阳呢？嗯嗯嗯。其实他们这么做，并不是怕我们追究什么，也并不是要嫁祸给武维阳。那是为了什么？是为了让我们相信武维阳还活着。哦，若是我猜的没错，武维阳想必已经死了。你是说吴老大也已遭了他们毒手？但是他们肯定还不想让别人知道，也许他们还另有图谋，所以他们才这样做。你想想，如果我们会相信这两人是武威阳所杀的，那么就表示这武威阳他没有死。倘若以后有人问起武威阳的死活的时候，至少还有我们证明武威阳并没有死。这些人心计之毒，手段之狠，计划非常周密，固然可怕，但是最可怕的还是，到现在为止，还没有人知道他们图谋的究竟是什么。哎，还好，今天晚上他们没有请我出席。你算老几？切！哎，时间还早，不如吃点烤鱼再说。哎，免了。我还要留着肚子去吃那些孙子的红梅宴，哎，明天再吃你这孙子的烤鱼。我怕你今天不吃，明天就吃不上了。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮。这人太坏了，狗嘴里吐不出象牙来。我就不信三河楼的人能把我们给吃了。不过，我倒想再多吃两次他烤的鱼。也许，以后这样的机会真的不多了。哎，我这间屋子里啊，半件值钱的东西都没有。姑娘要想光顾，真是抱歉的很呐、啊。看来今天是梁上君子遇到小偷了吧？你们认识？不认识。姑娘，呃，我这里什么都没有。只有几双臭袜子，呃，姑娘要是不嫌弃的话，可以把它拿走啊。嘿，这你赖在这儿是没有好处的。姑娘还是不肯走。你来到我家想干什么呀？非要让我？进去把你轰出来不可啊！喂，这是不是有毛病啊你？对呀，你有毛，这你才有毛病呢！他赖在我家不走啊！我有毛病，我有什么毛病啊？嗨，你说你，像这么好的一个女孩子，如果到我家的话，我肯定会让她留下来陪我喝喝酒，那多好啊！哪像你呀、啊，板着脸还要轰人家走？哎，姑娘，你都听到了啊！我虽然是个好人，但这家伙
，那可是个大色狼啊！喂喂喂，你赶紧走吧，越快越好。哎，姑娘姑娘，你千万莫听他在这放屁啊！我老胡呢，只不过喜欢交朋结友而已。啊，你喜欢留在这儿的话，想留多久留多久，想要吃烤鱼的话，就找他来烤。这个姑娘怎么看起来好像是金姑娘啊？啊？母老虎，金姑娘为何会在这里呢？像金姑娘那么尊贵的人，啊，怎么会跑到这里来？难道想要我的命是吗？虽然不是什么好地方，但张三的烤鱼很好吃啊！只要你不哭，万事好商量。哎呀，金姑娘，别再哭了好不好？哭得我心都乱了。打我几拳，你就当是出气好了。老酒鬼，那金姑娘恐怕不是来找你的，不是找我的，哪能找你啊？莫非金姑娘遇到了什么意外？金姑娘，难道有人对你无礼了吗？我知道了。是不是你打不过他们，所以才躲到这里来的？是不是？难道欺负你的那个人是丁峰？这个小子，他竟敢对你无礼！你别怕啊，你留在这里，有我们在。对了，他现在在哪里？你告诉我。金姑娘，你是不是受伤了？你别怕啊，虽然我不是什么名医，可是啊，我也略懂医术，我可以帮你治伤。是他把你弄伤了，是不是？杀我，险些一刀将我的腿砍断。好啊，这小子好狠心呐、啊！没事，我给你看看。你这个色狼，你敢摸我的腿？你难道忘了我是什么人了？我什么也没忘记，只是忘记你是女人。男人要帮女人，那就是自找麻烦；男人要是相信了女人的话，那更是活该倒霉。你算什么东西？我会要你来帮我。就算全天下的人都死光了，我也不会找你的。站在那里不要动，动一动，我先要了他的命。我只问你，这人是不是你的好朋友？哎，看来我想不承认也没有别的法子了。那你是想让他活着，还是想让他死？他当然是想我活着了。我要是死了的话，谁陪他喝酒，谁陪他斗嘴呀、啊？不错，他若是死了，我想我就太平了。可惜我这个人。
大家都知道，出了名的不会过太平日子。好，你若想救他，先去把那张三找来再说。我的朋友当中很少有他这样的呆子，以后啊，再找他这样的朋友不容易啊。那我到底是呆子，还是色狼了？你啊，是呆色狼，色呆子，一个人身兼两职啊。如果心想可以拿的话，那身兼两职倒也不错啊。我不敢杀他，是不是？呃、啊，敢，敢。呃，金姑娘有什么不敢的？连男人的澡堂都敢进，还有什么不敢的？你这不说什么呢？呃，我没说什么，我就说金姑娘女中豪杰，杀个把人那算什么呀？呃，我求金姑娘一件事啊，哎，千万不要让我跳到那海里面去，那里面很脏。我什么东西都往里面倒。你既然知道就好，去那边洗个澡吧。不，不用吧？我半个月前刚洗过澡，身上还很干净啊。你要想救他的命，就快去，少说废话。可是现在天气又冷，海水又凉，要什么用？我只问你跳还是不跳。这个姑娘还真是蛮横。将来他家的男人一定被他气死啊！你又在嘀咕什么呢？啊，不是，我是说，哎，呃，姑娘的吩咐我照做，呃，我现在就去跳，哎，哎，现在轮到你了。我？姑娘难道要我像她一样跳到海里去？哼，你只怕就没那么便宜了。那么姑娘想怎么样呢？我只想让你替我拿样东西。你若答应了我，我现在就放了他。姑娘想要我拿什么东西呢？桃子。桃子？什么桃子？难道姑娘要我去找西方星宿海极乐宫里面的玉蟠桃？不错，姑娘要的桃子的确特别的很。若不特别，我也就不要。三个月后，就是我祖母的八旬华诞之期，我的那些哥哥姐姐、叔叔伯伯们，都已经准备了一份特别的寿礼，我怎么能没有？江湖传言，那玉蟠桃乃西天王母娘娘。蟠桃园中的仙种，少年人吃了能养气助颜，永葆青春；老年人吃了能延年益寿，长生不老。既然如此，姑娘也知道，那玉蟠桃是十三年才结识一次，而且我早已打听清楚了，今年便是那玉蟠桃结识之期，而且我要的也不多，四五枚也就够了。呵呵，你怎么说话比唱歌还好听？你可知道那玉蟠桃结识一次才几枚啊？七枚。没错，那玉蟠桃十三年才结识七枚，你却想问人家要四五枚，哼！你真的以为那极乐宫的老怪物是我们家老臭虫的干儿子了？姑娘，这张碧琪这对夫妇对那玉蟠桃视为真物，我和他们。素昧平生，毫无渊源。试问，他们又怎会将那玉蟠桃双手奉上呢？我也知道你拿不到，但是拿不到的东西你就会偷。江湖中人人都知道，根本就没有道帅楚留香偷不到的东西，是不是？姑娘，那星宿海远在西极，迢迢万里，你却要我在区区三个月之内赶去赶回。
，这未免有点太强人所难了吧？不错，我就是要强人所难。你若不答应我，我现在就杀了他。哎，好啊，你赶紧给我找口棺材吧。啊，找口棺材，总比找那个玉蟠桃要方便的多啊。哼，连棺材都不必买，我杀了你以后。就将你抛到海里去喂鱼。嗯、哎，哎，老胡啊，老胡，为了你，只有牺牲我的小草屋了。金姑娘，在屋里待得挺舒服啊，现在好了，屋子也没了。嘿，待了这么长时间，想必你也给熏臭了。嘿，到海里面洗个澡如何？你敢碰我？你敢？在陆地上呢，你说了算；在水底下，我说了算。嘿，你放开我！放开我！旧的不去，新的不来。哎，这破草屋反正也快报销了，毁了就毁了，何必难过？哎，我那是破草屋，你说我那是破草屋，这样的破草屋你有吗？就算是有一间的话，我也会把它给毁了。我看着他，生气。哎，这吴相公既然这么说。那像这样的破草屋，你一定趁个十间八间的。你行行好，你给我一间，让我有个安身之所，好不好？啊，好好好好好，草屋啊是该要赔的，可是赔的人不是我，那个要赔你的人，他在，他在，呃，要赔我草屋的人呢，已经让怜香惜玉的花花公子给放走了。海怪，我放走了他。我也知道你心里很不舒服，但是如果我真的不放走他的话，又能怎么样呢？嗯，难道咬他一口吗？哼，行，放走他也好，他要是在这里啊，少不得啊要流下几行眼泪。到那时候，我们胡相公又该心软了。<笑>胡相公一心软。少不得啊，要摸人家大腿，到时候人家女人拿着宝剑抵住他的喉咙。哎呀，到时候我就是想救你，也找不到第二间草屋让人家拆。嗯，好，好，好，好，好，好了，你们两个一唱一和的，想我被气死啊！你知道吗？我是一点儿也不生气。哎，我被人家呃欺骗了那一次，上了那么一次当，就绝对没有第二次。海怪，我想啊，他一定是上辈子欠了很多女人的债，所以他这辈子是来还女人的债的。不过凭良心讲，这一次酒鬼这样子，我倒觉得他并没有做错，也不能怪他。嗯，你想想看，那位金姑娘真的是一个说什么就做什么的人。你看，她骑着马上过房。还来过我们洗澡的地方，哪怕你说他光着身子在大街上乱跑，这件事情我也不会觉得奇怪。但若说他会使奸计来骗我们，这倒是我万万想不到的事情。哎，老臭虫啊，平常你的嘴巴是很臭的，可是这次呢，终于还是说了一句良心话。哎，你知道我当时啊，完完全全没有想到他会这样子，所以我才会上当的。话虽然讲的挺有道理，那但是刚才在屋里，那骗人的不是他吗？哎，没错，刚才在屋里面骗人的的确是他。不过我想
，这并不是他的主意。没错，我也觉得不是他的主意。也许啊，他是被人要挟的，否则，否则啊，他一定不忍心骗你这位多情的大少爷，是不是？哼。哎，你说，就就金姑娘那个脾气啊，她那个性格，谁敢指使她？谁敢要挟她呀？我想，她可能有把柄在那人手上。嗯、没错，她肯定有把柄在丁峰的手上，所以才会被他威胁。他每次一看见丁峰的时候，母老虎就变成了纸老虎。你说是不是？你说他是受丁峰的指使，也不无道理。但是你想想，丁峰想要的是老臭虫的命，哎，那为什么让他去偷那玉蟠桃呢？那哎呀，这你还不懂吗？这个就叫做借刀杀人之计。借刀杀人？哎，丁峰肯定知道老臭虫是不好对付的，所以就叫他去极乐宫里偷取那个玉蟠桃。哎，那里是什么地方啊？那里一去不回头的。哼，行啊，想不到。嗯你也变聪明了，来、啊，还有呢？嗯，还有什么？还有，丁峰还有呢？没有了吗？<笑>那我告诉你们，丁峰使用的应该是连环计，一计之外还有第二计。你这么聪明的人不会想不到吧？第二计什么计、啊？哎，这第二计。就是三十六计中的第十五计，叫调虎离山。调虎离山，嗯，我想他丁峰一定有什么见不得人的事情，正在进行当中，生怕我们碍了他的事，所以他想将我知道离这儿很远的西方星宿海极乐宫去。如果我真的回得来，可能也是三个月之后的事情。看来也只有你这种人，才能看破像丁峰这样奸诈的人呢。哎，这种阴险狡诈的事，我胡铁花不但做不出来，甚至连想都想不出来啊！哦，我突然发现，酒鬼骂人的功夫可越来越高了，骂人全部带半个脏字儿。哈哈，哎，这我也是跟你学的，难道你忘了？哎，不管怎么说啊，这丁峰的确是个了不起的人物啊。切，他有什么好了不起的？他能算出，哎，你们两个人对金灵芝毫无戒备之心，又能派他来做此事，就凭这一点，哎呀，他也很厉害啊。但是，丁峰绝对没有想到，他千算万算，还是漏了一算。哪一算？就是他怎么算也没有算到金灵芝的脾气。像金灵芝这样脾气的人，不管他走到哪里遇到什么事，他都忍不住发发大小姐脾气。不然，他怎么会强逼你去跳海呢？如果你没有去跳海的话，怎么有机会把我们两个救出来呢？要不你房子怎么会塌呢？你还说呀你？都在这儿。女人真是善变啊！有人说，女人的心就像是五月黄梅时的天气。说这句话的人，真是天才。二位请。不是说武未央已经死了吗？怎么还活生生的坐在这儿？二位，既然来迟了，是不是该罚呀？该罚该罚，我先罚三杯。嗯、哈哈。
好，好，好，楚兄都已经喝了，那么胡兄呢？哦，呵呵，连他都喝了三杯，我喝六杯。胡兄果然是海量，名不虚传。哎，阁下原来早就认得我们呐。两位的大名，江湖上谁人不知，哪个不喜欢？在下要是说不认得二位，岂非是欺人之谈了？哼，是。在海帮主这里，能把我们给认出来，那倒不奇怪。可是。我们也能把你给认出来，你说奇怪不奇怪啊？哦，如果真是那样的话，那倒奇怪的很。不过，在下既没有两位这样的赫赫大名，也极少在江湖上走动，却不知二位怎会认得在下的。怪事年年有，我就偏偏把你给认出来了，你信不信？再见，为难当头，都一起感受。男人就该抬起头，站在风口。恩怨情仇，喜怒烦忧，同命运合走。抓不住风，就紧握拳头。有几个朋友，强和败都感受。浪花淘不尽春秋，数不尽风流，拼搏过一生何求？你是最强的对手，最好的朋友，宁愿一生平手。无论风雨多急骤，前路多锦绣，人生百奔流，挥洒过一种。够。